പി എസ് സി ബ്രാന്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന കുറച്ച് പരീക്ഷകളിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ പത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ തഹസിൽദാർ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയുടേത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷകളിലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് എണ്ണമാണ് അതിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി മറ്റ് ജനറൽ പരീക്ഷകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെയും ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെയും ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി താഴെ പറയുന്നവയിലേതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാർക്കും ഭിക്ഷാടനത്തെ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കീം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ പറയുന്നവർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്മൈൽ എന്നതാണ് ആ സ്കീമിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് റീസെൻ്റായിട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ എം സി ക്യൂവിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി മാസമാണിത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹത്തിൽ ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കുമായിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു സമഗ്രമായ ക്ഷേമ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് സ്മൈല് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം അതേപോലുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്മൈലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്മൈലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സപ്പോർട്ട് ഫോർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോർ ലിവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇതാണ് സ്മൈലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സപ്പോർട്ട് ഫോർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോർ ലിവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്മൈൽ എന്ന സ്കീം ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കും ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ കടലാസ് രഹിത കോടതി എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ഉത്തരം ഏതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് നമ്മളത് നല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്തൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ കടലാസ് രഹിത കോടതി എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കേരളമാണ് അപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർലെസ് ഹൈക്കോടതി സമ്പൂർണ്ണ പേപ്പർലെസ് ഹൈക്കോടതി എന്ന ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ലോക വന്യജീവി ദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സന്ദേശം അഥവാ തീം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ വന്യജീവി സങ്കേ ദിനത്തിൻ്റെ തീം മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് വന്യജീവി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റിക്കവറിങ് കീ സ്പീഷീസ് ഫോർ എക്കോ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലോക വന്യജീവി ദിനത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തീം റെക്കവറിങ് കീ സ്പീഷീസ് ഫോർ എക്കോ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലാണ് ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് എം സി ക്യു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു വാക്കാലി ആയിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു
പുതിയ വൈസ് ചെയർമാൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് തിരുത്തി തന്നെ പഠിക്കണം പുതിയ സി ഇ ഒ പരമേശ്വർ റാവു ആണ് സോറി പരമേശ്വർ അയ്യർ ആണ് പരമേശ്വർ അയ്യർ പുതിയ സി ഇ ഒ ആണ് ഇനി പുതിയ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സുമൻ കെ ബേരി ഓർത്തു നോക്കുക സുമൻ കെ ബേരിയാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുള്ളത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി രാജീവ് കുമാറാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ സി ഇ ഒ അമിതാബ് കാന്ത് ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രണ്ട് വ്യക്തികളും ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ ഒരു ഡാറ്റ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും പുതിയ വ്യക്തികൾ മാറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് പൊതു തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്കീം ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ടു അഡ്രസ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് അൺവെഡ് മദർ ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പോൾ അവിവാഹിതരായിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന നിലയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ഡിഗ്രി ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ മുൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ചർച്ചയിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഇത് അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്നേഹസ്പർശമാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ പദ്ധതിയുടെ പേര് അവിവാഹിതരായിട്ടുള്ള അമ്മമാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹസ്പർശം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ ഒരു സ്കീമാണ് സ്നേഹസ്പർശം അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ പ്രോജക്ട് ഇൻ കേരള ഈസ് കണക്ടിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ വിച്ച് സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ ചെയ്ത ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കൊച്ചിയും ബെങ്കളൂരു ആണ് കൊച്ചി ബെങ്കളൂരു ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യാവസായിക ഇടനാഴിയാണ് ഇപ്പോൾ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ന്യൂസ് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേ ചോദ്യം വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോറിൻ്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ കൊച്ചിയും ബംഗളൂരും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ പുതിയൊരു വ്യാവസായിക ഇടനാഴി വരാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ആസ് പെർ ദ എക്കണോമിക് സർവേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു വട്ട് ഈസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്കണോമിക് സർവേ അതിനുശേഷം ബജറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്കണോമിക് സർവേയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത വർഷത്തിലെ ജി ഡി പി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം ഇത് പി എസ് സി ഇതിന് മുൻപും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എക്കണോമിക് സർവേ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് എത്രയാണ് ജി ഡി പി വളർച്ച എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പി എസ് സി ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് തഹസിൽദാർ പരീക്ഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എട്ട് മുതൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക സർവേ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി വളർച്ച നിരക്ക് എന്തായിരിക്കുമെന്നത് എട്ട് മുതൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ മന്ത്ലി എം സി ക്യുവിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ പരാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എ ഐ സി ടി ഇ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടലാണ് പരാക്ക് പോർട്ടൽ ഈ പരാക്ക് പോർട്ടലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പരാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പെർഫോമൻസ് അസസ്മെൻറ്റ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് നോളജ് ഫോർ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് പരാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പെർഫോമൻസ് അസസ്മെൻറ്റ് റി റിവ്യൂ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് നോളജ് ഫോർ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടലാണ് അത് എ ഐ സി ടി ആണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരാക്ക് പോർട്ടൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുൻപൊക്കെ പി എസ് സി അധിഷ്ഠിതമായുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം പി എസ് സിയും ചോദ്യത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ എന്ത് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി വിച്ച് ലീഗലി അലോസ് ഇറ്റ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു യൂസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എൽ സാൽവദോർ ആണ് എൽ സാൽവദോർ ആണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ലീഗലി അലോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേൾഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മന്ത്ലി എം സി ക്യു അപ്പോൾ മന്ത്ലി എം സി ക്യുയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വീഡിയോയിൽ അതിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് മന്ത്ലി എം സി ക്യു അപ്പോൾ ഇത് കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള വീഡിയോ ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള എം സി ക്യു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മെയ് മാസത്തെ എം സി ക്യു ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഉടനെ തന്നെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വീഡിയോകൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യ വേണോ വേൾഡ് വേണോ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് മാത്രം പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിലെ വീഡിയോ ഇതേപോലെ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എം സി ക്യു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു എന്നാണ് ആ ലിങ്കിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നാളെ ഞായറാഴ്ച ഇന്നത്തേതും നാളത്തെയും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു